¿Qué está pasando, Corillo? Bienvenido a otro video más. Este es quien le habla es Gfred Kicks. Y hoy les voy a estar dando un pequeño tutorial de cómo usted debe registrar su tenis a la hora de venderla en esta plataforma de StackX. Eh, antes de entrar en detalle, quiero darle las gracias a toda esa gente que se han suscrito al canal y a toda esa gente que han dejado sus comentarios en los videos. Y si es tu primera vez por este canal y aún no te has suscrito, te invito a que te suscribas, que active la campanita para cuando yo suba nuevos videos, usted sea el primero en ser notificado. Dicho eso, mi gente, la tenis que vamos a estar registrando en la plataforma de StackX es la Jordan 1 Patent Bread. Lo voy a hacer detalle por detalle, paso a paso, para que usted vea que es bien sencillo a la hora de registrar tu tenis para la venta. Eh, la razón por la cual yo utilizo StackX es porque siento que es una plataforma segura para ambos, ¿verdad? Para tanto como el que la vende como el que la compra. Porque usted tiene que enviar su, su producto a las oficinas de StackX que están en cualquier parte de Estados Unidos. Eh, una vez que ellos reciban el producto, ellos tienen que identificar que todo, o mejor dicho, verificar que todo está en orden, que la tenía es original, que no se ha usado, que la caja está en buenas condiciones. Y una vez que pasa ¿verdad? esa verificación, le dejan saber a usted, le envían su dinero y envían su paquete al cliente. Como les dije, creo que es una plataforma muy segura en cuestión de verdad cuando usted quiera vender un producto. Ya ustedes saben que hay otras plataformas como eBay, Instagram, Instagram que pues han sucedido su uh, incidente de que el cliente o bueno, el, el vendedor envía su par de tenis al cliente y una vez que el cliente la recibe, dice que lo que le enviaron es fake. So, en ese caso uh, pueden pasar muchas cosas. Puede pasar de que ese cliente sea un, ¿verdad? Y ustedes saben, uno vivo que le gusta hacer truco y él tenga la misma tenis que usted tiene, pero fake. Y usted le envió una tenis original. ¿Sabe que la, la que usted le envió es original? Eh, y él dice que usted le envió fake. En ese caso, no hay nadie por el medio que pueda pelear eso. Por eso está esta plataforma de StackX. Una vez que usted envíe su tenis, ellos van a verificar que sea original. So, si no es original, le van a dejar saber a usted y le... Le, usted recibe una multa por eso también. So, por eso es que utilizo esa plataforma eh, mayormente para evitar esos problemas. Pero nada, vamos al pequeño tutorial para que ustedes vean cómo es que registramos la Jordan 1 Patent Break en StackX. Bueno, mi gente, aquí estamos ready para abrir la página de StackX. Como les dije en la introducción, hoy vamos a estar registrando una tenis para la venta. Y vamos a ver aquí los pasos que debemos seguir para poder registrar la tenis um, la, de la manera correcta. Así que vamos a abrir la StackX. Ahí estamos en la página principal. Eh, en esta ocasión vamos a registrar la Jordan 1 Patent Bread. Vamos a darle a la lupita. Y ahí nos apareció en la pantalla las patent break. Como pueden ver, usted va y le da a la foto de ella. Y lo que tiene que hacer ahora es buscar el size que usted va a registrar para la venta. En este caso vamos a registrar una size 10 y medio. Como pueden ver, en estos momentos la última venta fue de 323 dólares. Esta tenis cuando salió al retail estaba en 170 dólares. Vamos a darle a 10 y medio. Ahora el próximo paso es a, a registrarla para la venta. En este caso vamos a darle a la, al cuadrito en color negro. Ahí está. Ahora vamos a buscar el size 10 y medio. Entonces en esta página, como pueden ver, ahí sale... El precio que está dispuesto a pagar un cliente, ¿verdad? Vamos a llamarle así, 302 dólares. Pero eh, hay otra, otro número que son 323, que es lo que quiere un vendedor. 
So, vamos a registrar la de nosotros en, vamos a decir, 325. Ok, ahí podemos ver eh, cuánto va a ser la transacción en, si vendemos la tenis a ese precio. Vemos que nos cobrarían un, un 6.5, que viene siendo 21 dólares con 12 centavos. Vemos... Um, perdonen si oyen el background, es que ve, vivo cerca de, de una carretera principal. Nada, vamos a seguir. El procedimiento, el procedimiento, ¿verdad? El payment eh, te cobra un 3% y viene siendo 9.75. Acuérdense, esto va a variar dependiendo um, en cuánto usted venda la tenis, ¿verdad? Eh, por ejemplo, ahora yo estoy en un nivel 4. Eso es por niveles. Mientras más usted venda, menos anfi le van a cobrar. En estos momentos, como podemos ver, me están cobrando un 9.5%. Ah, cuando tú comienzas es alrededor de 12 a 15%. So, vemos que el shipping es free. Um, no hay ningún tipo de discount. Um, y vemos el total um, que me voy a ganar yo. De los 325 me quedan sobrando 294,13 centavos. Eh, una vez que yo venda la tenis, tengo como dos días para enviar la tenis a una, a un, a una de las oficinas de ExtraCast para que ellos la verifiquen que todo está bien. Una vez que está bien, le envían el paquete al cliente y me envían el dinero vía um, direct y pase a mi banco solo le damos a review y ahí estamos ya estamos ready para ya casi confirmar todo eh, ven uh, si ven donde están los checkmarks hay uno que dice my sneaker are new on on worn with the original on damaged box verdad usted tiene que enviar la nueva eh, que no sea usada y que no haya Damage en la caja, ¿verdad? No hay ningún tipo de efecto. Ah, luego, vamos a ver en la otra checkmark. Dice: well, I will ship within two business days of sale to avoid pen penalties, ¿verdad? Tienes que enviarlo entre dos días, ¿verdad? Business day, una vez que usted culmine la, la, el, ¿verdad? la venta. Y luego, um, si no le envía entre esos dos días, pues ellos te cobran un porcentaje por no hacer cumplir lo que ¿verdad? ellos requieren. Le damos a confirm y ahí nos fuimos. Y ahí nos pasa esta otra página. Te, uh, te da otra vez. Remember, StackX require que sneaker de stack a 100% auténtico. Buy have the option to be on your sneaker or buy them immediately. ¿verdad? Ellos pueden hacer una subasta o comprar la inmediata. Uh, Stacker is not an auction, so sneakers are not automatically sold to the higher bidder. So ellos como que no es una subasta, pero sí en sí es una subasta. You can accept buyer bid at any time to complete a transaction, ¿verdad? Si, eh, si la persona pone un número y usted acepta, pues se la vende. Si no, usted se queda firme en el precio que usted la, la registra. Vamos a darle a finish. Y ahí ya está, está registrada en StackX. Entonces, más abajito donde están la flecha, la lupita, la campanita y el muñequito. Si usted quiere ver su inventario, le da ahí. Y va ahí donde dice Selling. Ahí yo tengo una técnica que envié ya, que está en, en camino allá. Entonces, usted quiere donde dice Current, current ¿verdad? Ahora mismo yo tengo 15... ¿verdad? Es como podemos ver, tengo 15 pares registrados en StackX. Eh, esta es la única plataforma en la que yo hago negocios. Eh, creo que es una plataforma bien uh, segura uh, y confiable en cuestión de comprar, de, en cuestión de vender. So, ahí vemos, ¿verdad? Vemos en la parte de arriba. Ahí que entro al inventario. So ahora esperar que alguien la compre y después enviarla. So, eh, para que ustedes vean, es sencillo. Es sencillo. 
eh, no es tan difícil para toda esa gente que quieran ¿verdad? empezar a vender tenis por esta plataforma. Vamos a darle aquí la flechita y ya entramos a la página principal. Y mi gente, ahí ya vieron, es sencillamente, no es tan difícil registrar tu tenis para venderla en StackX. So, voy a dejar el video hasta aquí. Eh, espero que esta información les haya ayudado de verdad de buena referencia. Y si les gustó, pues ya ustedes saben, denle like. Los dejo hasta aquí, mi gente. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este pequeño tutorial de cómo vender por la página de StackX. Eh, usted puede elegir cualquier plataforma, pero en esta ocasión yo elegí StackX, que es la plataforma en la, la cual yo utilizo cuando vendo mis tenis. Siento que es una plataforma muy segura a la, a la hora de verdad de hacer su venta y de que todo esté claro con esa tenis. Eh, porque acuérdese, usted tiene que enviar esa tenis a la oficina de Extraquex. Ellos tienen que verificar que todo sea original, que todo esté en orden para que esa venta sea oficial. Una vez que sea oficial, le envían el paquete al cliente y usted recibe su dinero vía um, Divertity Passy. So nada, mi gente, ahí los voy a dejar hasta aquí. Y antes de terminar, si te gustó el contenido, te invito a que me regales like. Y si aún no te has suscrito, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para cuando yo suba nuevos videos, usted sea el primero en ser notificado. Nada, mi gente, los dejo hasta aquí. Los veo en el próximo video. Se me cuidan. Bendiciones.